Bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Alberto Precht. Soy director ejecutivo de Chile Transparente, organización no gubernamental que es la rama o capítulo chileno de Transparency International. En esta lección abordaremos cuatro puntos. La medición de la corrupción, hitos en la evolución de las políticas públicas de Chile sobre transparencia y anticorrupción, las leyes chilenas de transparencia y de regulación del lobby, y por último, el papel de la sociedad civil y de Chile transparente en particular en el combate a la corrupción. La medición de la corrupción es difícil de construir metodológicamente y por ende de medir de forma numérica, ya que generalmente se realiza en secreto. Además, es una práctica que no se denuncia ni se descubre en todos los casos. Esto significa que la mayoría de los intentos por medir la corrupción se han centrado en el uso de percepciones y en casos específicos que se basan en datos objetivos. Uno de los instrumentos que permiten medir percepción de la corrupción a nivel mundial es el Índice de Percepción de la Corrupción, IDPC, que desde el año 1995 Transparency International elabora anualmente. Su objetivo es describir y analizar la situación de corrupción en el mundo. Este índice clasifica a los países respecto al grado en que se percibe la corrupción existente en ellos. Se trata de un índice compuesto basado en encuestas llevadas a cabo en varias instituciones de amplia reputación y refleja la opinión de empresarios, académicos, consultores y analistas de todo el mundo. El Índice de Percepción de la Corrupción entrega un puntaje entre 0 y 100 a cada país, en donde 0 representa la máxima corrupción y 100 indica un país completamente libre de corrupción. En el índice del año 2014, Chile obtuvo un puntaje de 73 puntos y está en el lugar 21 en 375 países. Desde que se inició la medición, Chile ha estado dentro de los 30 países que son percibidos como menos corruptos. Hasta hace tres años, el país lideraba el ranking en América del Sur. Hoy día, comparte ese sitial con Uruguay, país que ha progresado mucho en materia de transparencia en los últimos años. Chile se ha mantenido estancado. Quisiéramos estar dentro de los 20 mejores países. Para ello, es importante seguir avanzando en leyes y políticas públicas que fortalezcan la transparencia y la anticorrupción en nuestro país. Tener la institucionalidad que hoy posee Chile en materia de transparencia ha sido el fruto de un avance gradual. Los diferentes actores políticos han aprendido a ponerse de acuerdo sobre esta temática. En particular, acerca de que la transparencia pública es una herramienta fundamental para la prevención de la corrupción. A continuación, señalaremos algunos hitos en materia de transparencia en Chile que han culminado con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública en el año 2009 y de la ley que regula el lobby en el año 2014. En 1990, Chile volvió a ser conducido políticamente por un gobierno democráticamente electo, encabezado por don Patricio Elwin Azócar, quien en la actualidad es presidente honorario del Consejo Asesor de Chile Transparente. En 1994 se creó la Comisión Nacional de Ética Pública, que emitió un informe con recomendaciones para el sector público y enfatizó la transparencia como un principio constitucional. En 1999 entró en vigencia una ley de probidad administrativa. En 2002 se llegó a un acuerdo político-legislativo sobre modernización del Estado, la transparencia y la promoción del crecimiento. 
En 2005 entró en vigencia una reforma constitucional que consagró la publicidad de actos y resoluciones del Estado. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló el caso Claude Reyes y otros versus Chiles, condenando a este país por denegación del derecho al acceso a la información pública. En 2006 se produjo el escándalo llamado Chile Deportes y el caso Publicam sobre financiamiento irregular para campañas electorales. En ese mismo año se estableció la Agenda Presidencial de Modernización, Transparencia y Calidad de la Política. En 2009 entró en vigencia una ley sobre acceso a la información pública, que entre otras cosas creó el Consejo para la Transparencia. En 2009 también entró en vigencia una ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. En 2014 entró en vigencia una ley que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. La Ley Chilena de Transparencia y Acceso a Información Pública garantiza el derecho al acceso a la información pública, la que se entiende como aquellos actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado que obran en poder de ella y que hayan sido financiadas con recursos públicos. Existen dos maneras de ejercer el derecho al acceso a la información. La primera, consultando el sitio web de la entidad estatal respectiva, denominado Transparencia Activa, o bien, haciendo uso del derecho al acceso a la información pública mediante solicitudes a un determinado órgano estatal, lo denominado transparencia pasiva. El Consejo para la Transparencia, establecido en 2009, es un organismo estatal autónomo que resguarda el derecho a acceder a la información pública. Cuando la información pública es denegada sin fundamento o sin fundamento plausible, las personas pueden reclamar ante este Consejo el cual puede aplicar sanciones a quienes denieguen injustificadamente la entrega de información. La ley también establece algunas causales de reserva. Luego de más de cinco años de funcionamiento del Consejo, se puede estimar que los organismos de la Administración Central del Estado cumplen por sobre el 90% en materia de transparencia activa. A nivel de gobiernos locales, específicamente en los municipios, se presentan aún las mayores falencias. La Ley de Lobby de 2014 busca asegurar la transparencia en las decisiones públicas, procurando que éstas se tomen en función del bien común y no de intereses particulares. Se propone impedir la llamada captura de la autoridad pública y que se afecte así la igualdad de derechos de las personas y la libre competencia, o que se oscurezca la forma en que se deciden los asuntos públicos. Transparencia Internacional efectuó una encuesta llamada Barómetro Global de la Corrupción, que se realiza a nivel nacional. En Chile, esta encuesta revela que los ciudadanos sienten que pueden contribuir al combate de la corrupción. En efecto, el 73% de las personas declaran que denunciarían un hecho de corrupción e igual porcentaje cree que la gente común puede hacer algo en contra de la corrupción. Esto es positivo ya que en la medida en que los ciudadanos sean menos tolerantes a los hechos de corrupción, tales prácticas serán sancionadas socialmente, lo que muchas veces es más efectivo que la sanción penal. Chile Transparente, capítulo chileno de transparencia internacional, que desde el año 2002 busca crear conciencia 
sobre los beneficios de la transparencia en las organizaciones públicas y privadas y que tiene como misión aspirar a promover la transparencia para combatir la corrupción y promover la probidad en nuestro país, desarrolla iniciativas para que tanto los ciudadanos como los tomadores de decisiones de política pública y autoridades puedan combatir con efectividad la corrupción. En este sentido, nuestra organización entiende que el combate a la corrupción es una tarea asociativa y que necesita de muchos actores. Para saber más de nuestra organización, los invito a visitar la página web www.chiletransparente.cl o escribirnos al correo electrónico chiletransparente.chiletransparente.cl Muchas gracias por atender a esta clase. Por favor, visiten la página web mockchile.com.